அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அனோஸ் ஏ டு ஜெட் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தீபாவளி லேகியாங்க தீபாவளி அப்போ நம்ம நிறைய பக்ஷணம் ச நிறைய வந்து ஆயில் ஐட்டம்லாம் சாப்பிட்டு நம்மளுக்கு வந்து செரிமானத்துக்கு டைஜஸ்டிவ்க்கும் ரொம்பவுமே சிரமமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இது வந்து செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்பப்போ சாப்பிட்றப்ப கடையில் வாங்குறத விட வீட்லேயே எப்படி எளிமையாகவும் செய்யலாம் ஆரோக்கியமாக செய்யலாங்கிறது ரெஸ்ட் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் மல்லி விதை வந்து நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓமம் இருக்குல்ல அஜ்வீன் அது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீரகம் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீரகம் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் இது வந்து அரிசி திப்பிலி இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடை இருக்குல்ல ஓதோர கடைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பொருளும் கிடைக்கும் சித்திரத்தை வந்து இந்த சைஸில் வந்து நான் ரெண்டு துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கண்ணன் திப்பிலி வந்து ஒரு பதினஞ்சு குச்சி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் வந்து ஒரு நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுக்கு வந்து ரெண்டு துண்டு இந்த அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் விரலி மஞ்சள் வந்து இந்த சைஸில் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மஞ்சள் பொடியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் மஞ்சள் பொடி வந்து உங்களுக்கு அந்தளவு வந்து குவாலிட்டியாக கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் விரலி மஞ்சள் சேர்க்கறது நல்லது சுக்கு விரலி மஞ்சள் அப்புறம் அந்த கண்ணன் திப்பிலி அரிசி திப்பிலி இதெல்லாம் வந்து சித்திரத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் இடித்து சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் சே ஊற வச்சு நீங்கள் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா மிக்சி பிளேடு உடஞ்சிரும் அதனால் வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க விரலி மஞ்சள் நல்லா நல்லா இடிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இதில் இடிக்கிறப்ப சித்திரத்தை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப வேகமாக உடைக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த கல்லை உடச்சிடாதீங்க அதனால் பார்த்து நிதானமாக செய்யுங்க கீழே வந்து ஒரு துணி வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கல் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகாது அதனால் பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க விரல் பத்திரம் இந்த மாதிரி இந்த கண்ணத்து இப்படி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து இது மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க மற்றபடி மிளகுலாம் வந்து நீங்கள் இடிக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை அது ஈஸியாக நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இடிபட்டுரும் இது வந்து அரிசி திப்பிலி இது எல்லா பொருட்களுமே நீங்கள் ஓதோர்களில் கேளுங்க நாட்டு மருந்துகளில் எல்லா பொருளுமே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இடித்து சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் உள்ள பொருள்லாம் நீங்கள் இடிக்க வேணாம் நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம் ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் மல்லி வதை சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நிறைய சேர்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் இது முழுகிற அளவு தண்ணி சேர்த்தா போதும் இது வந்து நீங்கள் ஓவர் நைட் வந்து நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா அரைப்படும் அம்மியில் அரைச்சிங்கன்னா இன்னுமே நல்ல மையை அரைக்கும் மிக்சியில் ஒரு அளவு தான் அரையுங்க இது வந்து நல்லா ஊற போட்டு நான் வச்சுக்கிறேன் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு துணி கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க பூச்சி ஏதாவது பெய்யக்கூடாது நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இப்போ நான் காலையில் வந்து இதை வந்து நான் அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் தண்ணி அப்படியே ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக அரைப்படாது அதனால் நல்லா வடிகட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி எனக்கு வந்து ரெண்டு பவுல் அளவு வந்துருக்குது எந்த பவுலில் நான் அந்த பேஸ்ட் வந்து இருக்குதோ அதே பவுலில் நான் ரெண்டு பங்கு அளவு வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் சம அளவு எந்த அளவில் நீங்கள் வந்து அரைச்சி அந்த விழுது எடுத்துருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து செய்கிறதுக்கு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்ச நெய் வந்து அவசியம் சேர்த்துக்கோங்க கடையில் வாங்கிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளத்தில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு தூசி துரும்பலாம் இருக்கும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு அது வந்து வடிகட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ லைட்டாக தண்ணி வச்சு கரைச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம வடிகட்டிக்கு போகிறோம் உங்கள்கிட்ட வந்து கருப்பட்டி இருந்துச்சுன்னா இது இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் கருப்பட்டி வச்சு கூட செய்யலாம் அது இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட கருப்பட்டி இல்லாதனால நான் வெள்ளம் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவு வடிகட்டிக்கோங்க அவ்வளோ தூசி இருக்குது பாருங்கள் நான் அச்சு வெள்ளம் தான் எடுத்தேன் அதுக்கே இவ்வளோ தூசி இருக்குது அதனால் நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ நல்லா அடிகணமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த காய்ச்சினை வந்து வெள்ளைப்பாக வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப நீங்கள் வந்து பாகு ஒரு கம்பி பதம் அளவுலாம் செய்ய வேணாம் ஜஸ்ட்டு வந்து வெள்ளம் கரைஞ்சால் போதும் கரைஞ்சோடனே வடிகட்டி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சு விழுத வந்து சேர்த்துக்கலாம்
இந்த ஹோல் ப்ராசஸுமே நீங்கள் ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் இயற்கையாகவே நான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் சமையல் வந்து சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் அதுவுமே இந்த மருந்துலாம் வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் பெனிஃபிட்டும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது அப்படியே ஒரு கொதி வரட்டுங்க மெதுவாக கொதி வரும் கொதி வருதுக்காக நீங்கள் ஹையில் வைக்காதீங்க பே பாருங்கள் நல்லா மேலெலாம் வந்து நுரைச்சி வந்துருக்குது இந்த நுரெல்லாம் அடங்கணும் அப்படியே கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஹையில் வைக்க வேணாம் நல்லா சிம்மில் வச்சு அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கோங்க அடியில் கொஞ்சம் லைட்டாக உக்காரும் அது அப்பப்போ எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நோரெல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சுங்க இப்போ வந்து நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் வந்து செக்கில் வாங்க நல்லெண்ணெயாக எடுத்துக்கோங்க கடையில் வாங்குறதோட செக்கில் வாங்குற எண்ணெயாக எடுத்துக்கோங்க இதில் சேர்க்குற நெ எண்ணெயும் நெய்யும் கொஞ்சம் ப்யூராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நெய் வந்து வீட்டில் பண்ண நெய் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நெய்யில் வந்து இப்போ நிறைய கலப்படம் வந்துருச்சு அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா தெரிக்குங்க இந்த லேகம் செய்கிறப்ப பயங்கரமாக மேலெல்லாம் தெரிக்கும் மூஞ்சி எட்டக வச்சுட்டே செய்யுங்க கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா அவ்வளோ எரியும் ஏன்னா மிளகுலாம் நம்ம நிறைய சேர்த்துருக்கோம் துண் மூடியை வந்து ஃபுல்லாக மூட வேணாம் அப்புறம் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு மேலே கட்டி அந்த லேகத்தில் பட்டுரும் அதனால் லைட்டாக மூடி மூடி செஞ்சால் போதும் இப்போ நான் மூடியை எடுத்துகிட்டேன் தெரிக்கிறது கம்மியாகிடுச்சு இப்போ நெய் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க எடுத்த வேணே ஃபுல்லாக சேர்த்துக்க வேணாம் இப்போ சேர்த்துருக்க நெய்யும் எண்ணெயுமே நம்ம கடைசியில் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து அது வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்துடும் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி கக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நெய் வந்து நான் எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் நல்லா கிளந்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நெய்லாம் விட ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு தீபாவளி லேகியம் வந்து கடையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஓதோர்களையும் கிடைக்கிது உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கல பட் வந்து அது எந்தளவு உங்களுக்கு ஹெல்த்தின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது எந்தளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹைஜினிக்காக இருக்குன்னு தெரியாது ப்ரிசர்வேட்டி என்னென்ன போட்டிருப்பாங்கன்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவே செஞ்சலாம் அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களுக்கு ஹோல் ப்ராசஸ்மே சிம்மில் வச்சு செஞ்சாலுமே உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற பொருள் அளவு பொறுத்து உங்களுக்கு டைம் வந்து நீடிக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சுக்கோங்க இதை விட கம்மியாக கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் அவசியம் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இதை இதை வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்ட்ட கேட்டு கொடுங்க பட் வந்து ஒரு மூணு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தாராளமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப செரிமா நான் கஷ்டப்படுறப்ப தீபாவளி டயத்தில் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப அப்படியே ஒரு டைஜஸ்டிவ் இதாக இருக்கும் அப்போ வந்து இது நீங்கள் இது வந்து ஒரு இழந்த பல அளவு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க சாப்பிட்டுட்டு வெந்நீர் குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எந்த அளவு வந்து நெய்லாம் வந்து நல்லா எலும்பி வந்திருக்கு நல்லா கக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து நீங்கள் நெய் இவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பயப்பட வேணாம் நம்ம வந்து சூடான பொருள் நிறையாவே சேர்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த பசு நெய் சேர்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சியும் தரும் அந்த லேகியை வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஆயில்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது நல்லா ஒரு டப்பாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடி வைங்க இந்த ஜலட மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு மூடி வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து கட்டி கீழே வந்து லேகியத்தில் வந்து சேராமல் இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு லேகியை வந்து சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போயிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் நல்லா அந்த அல்வா பருத்துக்கு ஒட்டாமல் வரணும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது மாதிரி நீங்கள் இதான் கரெக்டான பாதம் சிம்லேயே வச்சுட்டு செய்யுங்க நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹையில் வச்சு பண்ண வேணாம் நான் திருப்பி திருப்பி நான் தான் சொல்கிறது ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா தெரிக்கவும் செய்வோம் சீக்கிரமாகவும் அடி பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து லேகியம் கரெக்டான பாதம் வந்துருச்சுங்க அந்த பாத்திரத்தை ஒட்டவே இல்லை அல்வா எப்படி பதத்தில் எடு இறக்குறோமோ அந்த பதத்தில் தான் நம்ம இறக்க போகிறோம் கரண்டியில் பாருங்கள் ஒட்டாமல் அப்படியே வருது இது நல்லா லேகியெல்லாம் நல்லா ஆறுனோடனே எந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடுங்க ஆறுனதுக்கு முன்னாடி மூடக்கூடாது ஃபுல் ஜலடை மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே விழாது இல்லைனா தண்ணி வந்து அந்த லேகியத்தில் விழுந்துடும் சீக்கிரம